குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அர்ராங்குமார் பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ISO 9000 and ISO 9001 standards. ஒன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ பொதுவாக அந்த ஐஎஸ்ஓ அப்படின்றது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன அப்படின்னா இட் கண்டெயின்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ பொதுவாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லை வந்து ஒரு கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஆடிட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி அதனுடைய தரத்தை வந்து அங்கீகரிக்கிறது வந்து இந்த ஐஎஸ்ஓவோட வேலை ஸோ இந்த ஐஎஸ்ஓ அப்படின்றது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதில் நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்றப்ப ஐஎஸ்ஓ அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஸோ இது வரைக்கும் அதாவது பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அத்தனை ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து ஐஎஸ்ஓ அப்படின்ற நிறுவனம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ISO 9000 தௌசண்ட் அப்படின்றது மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்டாண்டர்ட் அதே மாதிரி ISO 9000 தௌசண்ட் அப்படின்றது இட் கண்டெயின்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ QMS அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதில் நிறைய சீரீஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதுக்காக ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்னா இட்டு ப்ரொவைட் கைடன்ஸ் அண்டு டூல்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு கைடன்ஸையும் டூல்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணும் யாருக்கு அப்படின்னா பெரிய கம்பெனிஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் எதுக்காக அப்படின்னா டு என்ஷுர் என்ன என்ஷுர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனி தயாரிக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறம் அவங்களுடைய சர்வீசஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த கஸ்டமருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யுதா அப்படின்றத என்ஷுர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ISO 9000 தௌசண்ட் அப்படின்ற ஸ்டாண்டர்டு வந்து கைடன்ஸையும் டூல்ஸையும் ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா குவாலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த விஷயங்களை பண்ணுது ஸோ ISO 9000 தௌசண்ட் அப்படின்றது நிறைய சீரீஸ் இருக்குது அது எல்லாமே வந்து குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுதா கைடன்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் எதுக்குன்னா டு என்ஷுர் த கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து இட் மீன்ஸ் த கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸாக அப்படின்றத என்ஷுர் பண்ணுது பொதுவாக இது வந்து குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ISO 9000 தௌசண்ட் வர்சஸ் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஸோ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபேமிலியோட நேம் சொல்லலாம் ISO 9000 நைன் தௌசண்ட் ஆனால் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்றது அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பர் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு வந்து ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன் ஸோ அதே மாதிரி அதாவது ISO 9000 நைன் தௌசண்ட்ன்றது ஒரு ஃபேமிலி நேம் அந்த ஃபேமிலியில் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டு தான் வந்து ISO 9001 அந்த ISO 9000 நைன் தௌசண்ட் ஃபேமிலிக்குள்ளேயே வந்து ISO 9000 நைன் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாண்டர்டும் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ ISO 9001 நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் அ ஃபேமிலிஸ் இன் த மெம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலி இன் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஸோ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஒன்லி ஸ்டாண்டர்ட் அது அது மட்டும்தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஸோ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் அப்படின்றது என்னது இட் இஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் த ஆர் எ ஸ்டாண்டர்ட் இன் த ஃபேமிலி ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்டோட ஃபேமிலி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ அதில் நிறைய ஃபேமிலி இருக்குது அதில் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ISO 9000 நைன் தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ஒரு வெர்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டு என்ன அப்படின்னா இது ஒன்லி இட் ஸ்பெசிஃபைஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் வெக்காபுலரிஸ் அதாவது ISO 9000 நைன் தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய பேசிக்கான விஷயங்களையும் அதில் உள்ள வெக்காபுலரிஸையும் மீனிங்
ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்டு வந்து ஒன்லி ரெக்யர்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்யர்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றப்ப ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் இல்லை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களு அவங்களுடைய ரெக்யர்மெண்ட்ஸை கரெக்டாக இந்த ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து பூர்த்தி பண்ணுதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோட ஸ்டாண்டர்டோட வேலை ஸோ இது வந்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் டேரக்ஷன் இந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணிட்டாங்களா அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்து சில வழிமுறைகளை கொடுக்கும் டேரக்ஷன்ஸை கொடுக்கும் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா முக்கியமாக டு இம்ப்ளிமெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இந்த குவாலிட்டி குவாலிட்டியோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை வந்து அங்கீகரிப்பதற்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்டு தான் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன் ஸோ இது வந்து பொதுவாக எவாலுவேஷன் அது தான் நடக்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை வந்து எவாலுவேட் பண்ணி அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணி அது வந்து கரெக்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றத ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கும் இந்த கைட்லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்குறது தான் வந்து என்ன இந்த நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ இதிலே வந்து நைன்டீன் ஐஎஸ்ஓ நைன்டீன் தௌசண்ட் லெவன் டூ தௌசண்ட் லெவன் அப்படின்றது இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைட் சம் கைடன்ஸ் ஸோ கைடன்ஸுன்றப்ப என்ன மாதிரியான கைடன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஆடிட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ ரெண்டு விதமான ஆடிட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது இன்டர்னல் ஆடிட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்ஸ் ஆடிட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது இந்த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்ஸோட வேலை இன்டர்னல் ஆடிட்ஸ்ன்றப்ப கம்பெனிக்குள்ளே ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயே வந்து நடக்கக்கூடிய ஆடிட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்ஸ் அப்படின்றப்ப வெளியிலேருந்து வருவாங்க ஸோ தேர்ட் பார்ட்டிஸ் வந்து இதை வந்து செய்வாங்க ஆடிட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஆடிட் அப்படின்றது நைன் தௌசண்ட் ஒன்னோட ஸ்டாண்டர்டான விஷயம் ஸோ ஏன்னா தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை வந்து ஆடிட் பண்ணி அதுக்குன்னு வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டை வந்து அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் இதுக்கு வந்து அவங்க சர்டிஃபிகேட்டும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்தது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்றப்ப ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் எப்போ வந்து முத முதல்ல பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஸோ அது வந்து அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ரிவைஸ் பண்ணாங்க என்ன கான்செப்டை வச்சு அப்படின்னா ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்டை வச்சு ரிவைஸ் பண்ணாங்க ஐஎஸ்ஓ டூ தௌசண்டில் ஸோ அடுத்து வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்புறமா வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வெர்ஷன் வந்து ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் அண்ட் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் வந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க கரண்ட் வெர்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஸோ அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஐஎஸ்ஓ வந்து பொதுவாக எந்த விதமான சர்டிஃபிகேட்டும் வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாது அதில் இருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேஷன் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஸோ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒனில் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேஷன் பாடிஸ்ன்னு சொல்லி குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஆடிட் நடத்துவாங்க ஆடிட் நடத்தி அந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அக்ரிடேஷன் கொடுப்பாங்க அக்ரிடேஷன்றப்ப அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க அது அங்கீகாரம் கொடுக்குறது அப்படின்றது சர்டிஃபிகேட் பண்ணுறது ஸோ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் சர்டிஃபிகேட் பண்ணுறது ஸோ அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக குவாலிட்டியை ரீச் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற விதமாக அவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்குண்டான சார்ஜஸையும் வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம்